那你说这小女孩她睡着了？睡着了？嗯。怎么，电影不好看呢？没有，我看呢。你看你，都流口水了。啊！又骗人。哎，电影不好看啊，那咱俩打游戏吧。啊，我每天白天上一天班，晚上回来无缝衔接陪你玩，我真的玩不动了。哎，你不是跟我说你去找工作吗？你到底找到没有啊？我找了，不过都不满意。啊？我在考虑要不要入股摩托车行。现在不都流行把兴趣变现吗？那你就打算天天泡在摩托车行是吗？朝九晚五的工作我又不是没干过，没劲。我觉得通勤就是在浪费生命，怕入错行的唯一办法，就是多试几行。谁知道自己适合哪行呢？不管是哪行，我怎么没觉得你对工作有那种迫切的需要呢？我本来就不迫切啊，我又没有生活压力。要不，你把工作辞了？啊？我一想到要养女朋友。肯定就有压力了。好了，你看看，你选哪个？我没跟你开玩笑，你看不出来吗？你不觉得你现在这样有点没有上进心吗？你是觉得你年纪还小，还可以任性是吗？还是你觉得你每个月拿爸妈的钱，你觉得理所应当？我没拿他们的钱呢，我花的都是过年时候的压岁钱。你还有压岁钱呢？啊。我都给别人压岁钱好几年了，所以咱俩是不是真的说不通啊？我知道了，觉没睡好，心情不好，对吧？那我现在就走，明天也不来了。等你睡饱了，看我就顺眼了。我走了，好好睡觉。嗯，江晨，谢谢你啊，你让我把我的茶叶放你这儿寄卖。没关系，曼妮给我打电话了，说你现在需要销售渠道。就是我这小咖啡馆，估计帮不上你太大的忙。没有，已经帮了很大忙了。别客气啊。嗯，怎么了，要怎么的？我好烦啊！谁又找你了？我有的时候也觉得，钟小阳是老天送给我弥补我二十岁恋爱空白的，可真正在一起了吧？才知道这年龄的代沟有多可怕。他那个年纪是可以用全部的精力和热情谈恋爱的，工作也不着急找，觉也不用睡。可我们已经不能用所剩无几的精力和热情谈恋爱了，不是吗？你看我这眼圈，你这算什么呀？你还没到上有老下有小的阶段呢。我那我想都不敢想，我也想陪他蹦蹦，但是我真的跟不上他的节奏呀。就会发现了吧。姐弟恋可不是那么容易谈的。嗯，我的大宝贝儿啊，你就是这样子，谁喜欢你对你好呢，你就依赖。但是恋爱不是这么谈的。那怎么谈呀？你什么时候从被动变为主动，你就懂了。嗯。哎，曼妮，哎。不知道怎么样啊，都布置好了、啊。对哦，我们在江城的咖啡馆呢，效率真高啊。哎，你好，你那边怎么样了呀？啊，我这挺好的，明天我就去上班了，镇政府的文员。那你是不是短期都不会回上海了？啊，欢迎你们到这里来玩呀、啊。你们要是想我的话，可以来找我玩啊。嗯，是你决定了吗？你真的想好了吗？决定了，明天我就第一天就去上班了。嗯，好吧。哎，上次说你那个相亲对象叫什么什么什么什么什么志，张志吧？啊，怎么样啦？呃，他呀
，就先接触接触呗。慧心，这两个表格我刚刚算过的，你再看一下。我先看完了啊，我都给你讲了啊，再见啊。哎，小琴啊，哎，你之前的核对的怎么样了呀？我还还没算完。哎，核对完了，把这个对一下哦。哦，好。姐，你这数据不对呀、啊！啊，你再来看一下。哦，我看一下。喂，你好，物业。喂，你怎么不回我微信啊？我在工作呀。你那工作我还能不知道啊？我现在在摩托车行呢，你帮我看看哪个颜色好看，我听你的。你可不可以不要玩心这么大？我在对报表，错了就完了。我知道了，那。你记得乖乖吃饭啊！中午午休的时候给我打个电话，我等你。啊！哎呦，好了好了，小琴啊，这个我自己做啊。谢谢李姐，不要紧的。